ของ CMS กันบ้างนะครับหรือว่าเป็นระบบ Content Management System นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง Joomla นะฮะ Joomla นะครับสำหรับ Joomla เนี่ยมันก็มีการพัฒนามานับ10ปีแล้วฮะก็ยาวนานเหมือนกันนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน1ครับ 1.0.1.5 นะฮะ 2.5 นะครับเวอร์ชัน3 3.5 มนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับเวอร์ชัน 3.6.5 แล้วก็มีเวอร์ชัน 3.7 ที่เป็นอัลฟาอยู่ยังไม่สเตเบิลนะครับก็มันยังไม่เสถียรน,นะครับตอนนี้ก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของจูไลซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวระบบ Content Management System ที่มีความได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะโอเคนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ผมก็จะพามาติดตั้งนะครับตัวระบบจุ่มล่านี้ในเครื่องของเรานะครับโอเคขั้นตอนไม่ไม่ไม่ยากซับซ้อนนะครับโอเคนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับในสเต็ปแรกเนี่ยเราจะต้องมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับในเครื่องเราตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เรานิยมใช้มันก็มีหลายตัวนะฮะอัพเชนนะครับหรือว่า IIS นะครับทีนี้นะครับในเครื่องผมเนี่ยผมจะใช้ตัวจำลองเครื่องในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจที่การติดตั้งนะครับ Apache PHP หมายเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะก็ผมจะใช้ที่มีชื่อว่า r a m Server นะครับสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากเว็บไซต์ ramserver.com นะฮะเปิดขึ้นมามันจะเป็นภาษาที่อ่านไม่รู้เรื่องนะฮะก็คลิกที่ English นะครับตามบิตของเครื่องเลยนะฮะสมมติของผม6สัปดาห์4บิตนะครับอย่าลืมนะฮะติดตั้งในตัววิชั่น C 2 2 2นะฮะวิชั่น C 2 2 2ด้วยนะฮะก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกขวาเปิดในแท็บใหม่ก็ได้นะครับส่วนนะเซิร์ฟเวอร์6สิบิตก็คือตรงนี้นะครับก็ดาวน์ได้เลยนะอย่าลืมติดตั้งตัววิชั่น C ก่อนนะครับติดตั้งตัวนี้ก่อนถึงจะติดตั้งแบบได้อย่างสมบูรณ์นะครับก่อนดาวน์โหลดก็เลือกตามเวอร์ชันตามบิตของเครื่องนะครับเน้นเน็กดาวน์โหลดนะอันนี้ผมติดตั้งมาแล้วจะเห็นว่ามันก็จะมีตัวนั้นมันอยู่สีเขียวตรงนี้นะครับเขียนฮะเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับตัวจุมล่านะครับผมก็จะคลิกเมื่อเข้ามาที่จุมล่าหัวจีนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับแอนจะมีตัว2เวอร์ชันให้ดาวน์โหลดนะครับอันแรกก็คือ full package ก็คือตัวติดตั้งนั่นเองนะครับเป็นแบบ full ที่2ก็คือเป็นแบบอัปเกรดแพ็กเกจนะสมมติสมมติว่าเรามี2เรามีเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้เราก็ดาวน์โหลดตัวนี้มาได้นะครับโอเคนะอันนี้ผมจะดาวน์โหลดนี่มาผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดของไฟล์นี้ประมาณ 11.8 นะครับ
ีการติดตั้งนะครับก็เราก็สร้างโฟลเดอร์นะครับในนามเซิร์ฟเวอร์นะครับที่พูดว่าเว็บเดอะดิสโทรีนะฮะจะตั้งชื่อว่าจุลาเทสติ้งนะครับเนี่ยผมจะต้องกด A แล้วก็ลากลงมาที่นี่นะก็หรือว่ากด extract to ก็ได้นะเรียบกันนะเราก็รอ,อสักครู่นะฮะมันก็จะ extract ไปไปที่ temporary folder นะครับแล้วก็จะ copy ข้อมูลมาไว้ที่นี่อีกทีนะครับอันนี้ช่วงดึกหน่อยนะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับอันนี้กำลัง extract ข้อมูลนะครับระหว่างที่ extract เราก็เข้ามานะครับมาดู technical requirement นะครับว่าจุดมาเนี่ย <coughs> มา support ตัวไหนบ้างนะครับก็ที่แนะนำนะครับหรือคอมเมนต์ที่ P 5.6 นะครับหรือว่า P P 7ขึ้นไปนะครับหรือเบด 5.5.3 นะฮะ SQL Server ก็ได้ Google SQL ก็ได้นะครับกับปัจเจที่แนะนำนะครับส่วนในตัวนี้ก็จะเป็น minimum requirement นะครับก็ตามนี้ก็ลองเช็คดูนะครับว่าตัวที่เราตั้งเนี่ยมันสับปะหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับออตอนนี้เรา extract เรียบร้อยแล้วนะครับจุลา testing นะครับเวลารันก็จะรัน global s l a m จุลา testing <coughs> มันก็จะเข้ามาสู่หน้าของการติดตั้งนะครับนี้เราจะเลือกเป็นภาษาไทยนะชื่อเว็บนะครับอันนี้ก็ใส่ภาษาไทยได้เลยทดสอบจุดละคำที่บายนะครับเรียบร้อยจุดละเทสติ้งนะครับ
มก็จะมากรอกตรงนี้ครับพี่ชื่อผู้ชาฐานข้อมูลผมเมื่อกี้ผมคือรูทหน้าผากผมไม่ได้ตั้งนะครับชื่อฐานข้อมูลจูบาเทสติกแอคเข้านังหน้าตารางก็ JL s c o r e นี้ก็ได้นะครับก็เรียบร้อยครับคลิกต่อไปข้อมูลตัวอย่างไม่ต้องติดตั้งครับอันนี้คือวอร์วอร์นิ่งนะครับสีเหลืองๆนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยเร็วทันใจนะฮะเราก็จะลบโฟลเดอร์อินสตาลเลชันออกไปขอแสดงความยินดีตอนนี้คุณติดตั้งจุมล่าสำเร็จแล้วนะครับไปดูหน้าเว็บไซต์สิครับนะครับหน้าเว็บไซต์เราก็จะลงลงอย่างนี้เลยนะครับเอวิธีการของเราก็คือเราจะเข้าไปบริหารจัดการหลังบ้านนะครับก็จะเข้าแอปมินิสเตอร์ก็จะใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดที่เราได้ตั้งในตอนแรกนะครับเรียบร้อยนะครับวีไลฟ์โพสิชันคอลเลกซัมบิสเซตนิวเวิร์ดนะครับในการเก็บข้อมูลพื้นฐานนะครับเราไม่ต้องให้จุ่มล่าเก็บเรียบร้อยครับอันนี้เราก็สามารถติดตั้งจุลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเ,เจอกันในสเต็ปต่อไปนะครับเือเราได้ติดตั้งส่วนเสริมตัวเสริมภาษาไทยนะครับหรือจะทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ก็ว่ากันนะครับก็ติดตามเรื่อยๆแล้วกันนะครับในส่วนของจูมลาเทสติ้งนะครับซึ่งเป็นการใช้งานนะครับเรียนรู้การใช้งานจูมลา 3.6.5 นะครับในการทำเว็บไซต์นะฮะโดยใช้ระบบ CMS หรือว่า Content Management System ที่เราไม่ต้องใช้เงินในการซื้อระบบนะครับไม่ต้องใช้เงินสมบัติเลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับ